이렇게 문제가 문제였죠. 혹시 무슨 연결이 있을까봐 확인하고 넘어갈게. As a result, 진지? 결과적으로. 따라서 그래서 비슷한 하나만 알죠. 결과적으로. As a consequence. 결과적으로 나 표현이죠. 아니, Q야? 아니, Q. 다음에, 이건 무슨 뜻이 아니라, nevertheless. 그러면 해볼 거야. 얘는, 얘는 부사야. 양부 의미를 받은 부사입니다. 다음에 준비 자체가. 비슷한 거 하나만 쓸게. nonetheless. 그러면 해볼 거야. 나중에 가지고 있는 양부의 부사. 접속사는 아니에요. 다음에, instead, 무슨 뜻? 대신에, 가끔씩, 외도랑 같이 가고. 
얘가 의미하는 거 뭘까? 뭐의 반대에서 이세 반대에서 강의 추천하는 겁니까? 이시 의미하는 것은? 아, 그랬더니 이번 단장에 To become successful without first learning to be happy가 바로 이시 가리키는 내용이 되겠지 그쵸? 
다의 경제 성공과 다른 사람들의 경제 성공을 토대로 봐서 그런 경제 성공인 부가 그 사람이 가지고 있는 개성, 인성을 뭔가 증폭시키는 역할을 하게 된다는 걸 알게 되었습니다. 그 you are common and young kind. 만약 네가 성격이 어떤 사람, 잔인하고 친절하지 않은 사람이라면 then be mercy. 부유해진다는 것은 will make you even more cruel and unkind. 너라는 사람을 어떻게 만들어? 훨씬 더 잔인하고 훨씬 더 친절하지 않은 상태로 만들 것입니다. 왜 그럴까? 이표현 이제 설명해 주고 있죠. 왜냐하면 you don't even have a survivor like the regions. 너는 너의 생존과 관계 있는 어떤 이유나 근거가 있어 없어? 없어. 뭐할 이유나 근거? To be nice to anyone, anyone. 어떤 다른 누군가에게 이제 더 이상 친절하게 불어야 할 그러한 생존과 관련된 이유가 있어 없어? 없어. 또는 이미 신문이 혼자서 부자인 거지. 뭔가 아쉬운 게 있어 없어? 없는 상태 그렇기 때문에 네가 뭔가 살기 위해서 다른 누군가에게 그 이상으로 신뢰할 필요가 없어지게 되는 거야. 그냥 너 성격 고조로만 살면 되는 거지. 그래서 어떻게 된 거야? 이런 사람이 부유하게 되면 그 사람이 훨씬 더 잔인하고 훨씬 더 불친절한 사람이 된다는 거죠. 아쉬운 게 하나 없는 상태가 되었습니다. 됐어? 얘가 뭐 하고 있지? 이 아이는 뭐였을까? 너는 이제? 가지고 있지 않게 되지? 무엇을? 행동을 했던 이유를. 어떤 이유? 이렇게 해야 할 이유. 얘를 뭐가 설명해주고 있니? 투부정사가 이렇게 설명해주고 있네? 목적어의 명사를 설명하는 거니까 얘는 투부정사의 형용사적인 법이지 않을까? 그렇죠? 다음. 이프 이번에는 뭐겠어? 앞에는 불친절한 사람이 얘기를 해줬으니까 이제 반대겠지? 반면에 반대로 말씀을 드린다. Instead, 대신에 지금 인스에 나와 있는 이거 말고 만약에 다른 걸 쓴다면 말씀을 드리니 반면에 반대. 반면에 반대 뭐가 있을까? 그러고 안 들려. However. However. 그거도 괜찮죠. However. 또는 반대로 하는 게 뭐가 있지? 직접적으로. In. 친절하지 않은 사람인 대신에 네가 만약에 성격이 친절하고 뭔가 반대야 너그라운 성품을 가지고 있는 사람이라면 그렇다면 then being mercy 부유해진다는 것 경제적으로 성공한다는 것은 will make 만들어줄 거야 누구를 목적어인 너를 어떻게 만들어줄 거야 more so 훨씬 더 그렇게 만들어줄 거야 수가 의미하는 말은 뭐였을까 너를 훨씬 더 어떻게 만들어주게 될까 훨씬 더 훨씬 더 성격을 증폭시켜주는 거라고 했으니까 훨씬 더 친절하고 훨씬 더 반대하게 만들어준다는 소리가 되겠지. 그렇지? 왜? Because. 왜냐하면 Words provide more opportunities for doing so. 네가 가진 그런 경제 성공인 부가 그런 부가 경제 성공이 제공해 주기 때문이야. 무엇을 제공해 줘? 더 많은 기회를 제공해 주기 때문이지 어떤 기회? 그렇게 할수 있는 더 많은 기회를 제공해 주기 때문에 너는 훨씬 더 그런 사람이 되게 될 거야 계속 doing so more so 나와있지 전부 다 소가 의미하는 말은 뭐라고? 훨씬 더 친절하고 관련되야 
불안한 것이 개인의 성격을 뭔가 해결시켜주는 그런 것이라는 것을 알게 되었습니다. 이게 무슨 말이야, 얘들아? 내가 만약에 성격이 인색하거나 잔인한 사람이라면 그게 좀 힘들다? 더욱더 인색하고 더욱더 잔인해지게 되고 내가 성격이 만약에 친절하고 관계한 그런 사람이라면 그게 좀 힘들다? 훨씬 더 친절하고 훨씬 더 관계해지게 된다. 그 내용을 쓰면 되는데 너무 힘들지 않다. 그래서 화살표를 해나 찾아가지고 5번장 쓰면 되겠어? 4번장과 5번장은 엄청 간단하게 짧게 줄여가지고 여기다 써주시면 
근데 avoid this speaking in a space larger than necessary. 이것도 필요한 것보다 필요 이상으로 더큰 그런 공간에서 말하는 것을 뭐해라? 피해라. 발표할 때 네가 어떻게 하면 좋을지 설명해 주고 있죠. 주제 문장이었습니다. 1번, 2번, 여기 여기까지 두 가지가 다시 맨들 가지고 영영문이 경멸 구조의 상태가 
문법 문제가 나와 있어 가지고 일단 여기 문만 보고 넘어갈게. <웃음> 내용은 상관없는 문장이 아니라 그래서 그냥 주제만 살짝 보고 넘어갈 테니만 It's safer to reserve a waste with enough sheet 까지 만들어 볼게 충분한 좌석을 가지고 있는 엄청 큰 공간은 무절로 요구하는 거 예약하는 것은 충분 안전합니다 근데 <웃음> 이또 역시 관자주로 이렇게 되더라 뭐가 더 안전해? 예약하는 것이 안전하죠. 여기가 진짜 좋은 장면이에요. <웃음> For everyone else, 쓸까? 그렇죠. 뭐의 음성이 좋아요? <웃음> to see. 그러면 다시 한 번에 내가 시스 무슨 뜻이야? See. 얘는 연사를 쓰면 아세. 동사를 쓰면 누구 누구를 안. 안히다? 히, 히 맞아? 안기다. 아, 이상한데? 안기하다. 안치다. 안치다 어떻게 써야 되지? 이거 맞아? 아, 한국이 너무 어렵네요. 안기, 안치다. 안기하다. 얘랑 한 개를 만드는 게 뭐가 있어? 히시 있죠. 히. 얘는 그냥 자동차로 안치다. 그럼 생각해, 얘들아. 얘가 우주라고. 뭐의 우주라고? 투시세 의주라고 그러면 에브리원의 입장에서는 안 치는 사람이야 안게 되는 사람이야 안게 되는 사람이지 그럼 이렇게 능동으로 나와있으면 돼 안돼 뭘로 고쳐야 돼? 투 이니 시치 수동으로 나와있어야지 내용은 한 걱정이 되게 되는 거죠 모든 사람들이 분명히 확실하게 안 쳐지게 돼 앉을 수 있게 된 거라 충분한 좌석이 있는 큰 룸을 예약하는 것이 더 안전합니다. 이런 문장이었죠. 하지만 내용상은 상관이 없는 문장이었다는 거. 항상 소분형 사도 앞에 있는 의미상의 주어와의 관계를 따져서 이렇게 똥이면 그냥 일반적인 소분형사 소를 반드시 투비 비 형태로 나와 있어야 된다. 다음. <웃음> 마지막 문장이죠. A crowded room will seem more impressive than an empty hall, and the way people will be more inclined to remember full house rather than an auditorium of empty seat. 복잡한 사람이 부득부득한 방은 또는 공간이 아마도 어떻게 보일 거더라? 훨씬 더 impressive 무슨 뜻? 훨씬 더 어떻게 볼까 얘들아? Impressive 인상적 보이겠죠? Sim 이형식 동사니까 뭐가 자리에 뭐가 남아있어? 형용사 뭐가 남아있다는 거 해석을 할때 효과적으로 뭐 인상적으로 보일 거예요 라고 부사 정석을 했지만 LY 붙여있으면 된다 안 된다 그런데 안 된다 뭐가 자리에 있는 거 얘들아? 뭐보다 더 인상적으로 보일 거 얘들아? 비어있는 공간보다 가득한 사람이 있는 공간이 훨씬 더 인상적으로 보이게 되겠죠? 그리고 두 번째 볼게 또 사람들은 아마도 더 몸화의 경향이 있을 거예요 몸화의 경향이 있을까? Remember a full house 가득 차 있는 공간을 더잘 기억하는 경향이 있을 것입니다 뭐보다? 비어있는 좌석에는 큰 방당보다 사람이 가득 차 있는 공간을 더잘 기억하는 경향이 있을 것입니다 He inclined. 얘도 역시 틀리기는 뭐? 한번 알았어. 무슨 뜻이라고 하더라? 뭐? 하니 경향이 있다. 뭐 하기 쉽다. 뭐 하기 쉽다. 뭐 하니 경향이 있다. 뭐할것 같다. 이렇게 한번 비슷하게 했지? 그래서 아까 말을 했던 he likely. 소부장과도 역시 비슷한 표현이 되겠네요. Inclined, likely, 둘다 단어의 종류는 형용사이기 때문에 뭐가 나와 있으더라? 비격적 형태가 이렇게 꾸며주는 형태가 되겠죠? 됐어? 이런 점에서 발표할 때는 어떤 공간? 작은 규모를 가진 공간을 가지는 게 중요하다. 그런 말을 하고 있습니다. 요지는 뭐라 하더라? 1번만 잡히면 되는 거죠. 발표할 때는 가능한 한 필요한 부분에도 크지 않게 작은 공간을 확보하는 것이 중요하다. 됐어? 다음 세 번째. 아직 할수 있어요. 힘을 내요. 
스포츠가 좋아졌으니까 이부터 스포츠 가운데는 이렇게 설명해 주는 형태가 되겠지? 결국 지금 하는 사람, 뭐 하는 사람들? 인더 그래서 아그 출전한 스포츠 아동 스포츠 분야에 참여하고 있는, 종사하고 있는 사람들 원래 이 사이에만 도주 후 or 인더 그래서 아그 출전한 스포츠라는 형태가 있었겠지? 근데 지금 이게 생략되고 이것만 남아 있는 상태가 돼. 아동 스포츠 분야에 종사하는 그러한 사람들은 필요해야 뭔가가 뭐가 뭐가 필요해라 to guide their efforts 그들의 노력과 수고를 인도하고 이끌어 줄수 있는 뭔가가 필요합니다. 근데 그런 걸 뭐라고 불러? 소위 이른바 뭐라고 불러 그러더라? guiding philosophy 지도 철학. 지도 철학이 필요하죠. 그냥 무척되고 막 밝히면 되겠어, 되겠어? 안 되니까. 자, 이게 주제 문장입니다. <웃음> 어, 네, 네, 네. 즉, 다시 말해서 소위 이른바 표현이었어. 그러니까 앞에는 to guide, something to guide the effort랑 뒤에는 a guiding p r o c e s s 로 어떤 동기라는 거? 같은 동기라는 거? 이거 한번더 설명해 주는 형태가 되겠지. 다, otherwise, 무슨 뜻이야? 그렇지 않으면. 그렇지 않으면 뭐 하지 않으면? 이런 스포츠 종사자들이 이런 소위 이른바 지도 철학이라고 하는 그들의 노력을 이끌어 줄수 있는 방법이 없는 상태라면 라고 말하면 되는 거겠지? 그런 상태라면 또 이따 풀어쓰는 거 나올 거야 라 그런 상태라면 그들은 아마도 뭐와 같겠어? 선원들과 같겠지 어떤 선원들이야더라? 오래 전에 과거의 선원들과 같겠죠 어떤 선원들인지 후아래 쭉 설명해 주고 있습니다 후부터 어디까지 가냐면 마지막까지 안에 한번더 왼부터 왼쪽에서 끊어주세요. 왜냐면 다리 주기가 뭐라고 해더라? 접속사. 그 말이 뭐? 
뭐가 있었다 원래? 주어와 동사가 있었는데 안 보이네. 왜안 보이지? 생략되었으니까. 생략되고 분사구는 먼저 넣었을 테니까. 그러면 생략된 거 살려주세요. 안 나와 있다는 무슨 뜻이라고 그러더라? 같아. 주어가 같았어. 누가 주어인 얘들아? 세일러. 세일러. 그러면 대의를 받으면 되겠네. 그리고 내용이 현재야. 뭐가 얘들아? 과거죠. 그럼 원래 분사 뭐였을까요? They were. 이게 있었겠지. When they were away from land. 이게 원래 형태였겠지? 근데 모두 생략되고 지금 when away from land만 남아있는 상태가 되는 거겠죠. 선원들이 육지를 떠나서 멀리 나가있는 상태일 때 그럴 때 그들의 경로에 대한 자신감이 있어 없어? 없어. 그리고 aimlessly 어떻게? 목적 없이 맹목적으로 뭐해? 그냥 막 가끔씩 항해를 했던 그런 오래전에 뭐와 같다? 선원과 같은 상태가 됩니다. 누가 이런 지도처력이 없이 무턱대고 가리고 있는 사람이라 됐어? 다음 At times 무슨 말이야? 때때로 가끔 Sometimes와 같은 말 때때로 가끔 Individuals involved in children's search need to be able to check the course by reporting to a campus in their own mind so as to know if they are moving in the proper direction. 올릴게요. 일단. 문장이 엄청 길고 한 문장인데. 자, 전체 문장의 조연이 individuals 다 알겠지? 그럼 동사 찾아주세요. 누가 동사 찾아주세요? 니드. 얘가 동사입니다. 그 말은 무슨 말이야? 주어와 동사는 일단 묶어주면 된다. 틀리겠지? 얘가 뭐하고 있어? 주어 이렇게 설명해 주세요. 여기 우리 있을 때는 뭔가 봐. 뭐가 있을 수 있을까? 도즈? 인디비주얼스? 후? 어? 인벌? 인 하고 있었는 지금 생략되어 있는 형태가 되겠지. 그렇지? 아까 봤던 도즈 인더 필더그랑 같은 패턴이 뭐지? 지금 하얀 사람. 뭐하는 사람인데? 아동 스포츠 분야에 종사하고 있는 그러한 사람들 같은 문장이죠? 그런 사람들은 필요해요 뭐할 필요가 있어요? To be able to check the course 그들의 코스를 확인할 수 있을 필요가 있습니다 어떻게? I, I, N, G 함으로써 뭐함으로써? Refer to 무슨 뜻이야? 뭐를 참조하다 뭘 참조하다? 에이, 컨테스 이거 뭐지? 맞춤방. 맞춤방을 참고함으로써 그들의 자신의 마음 속에 있는 마음에 있는 맞춤방을 참고해서 그들의 길이나 경로를 확인할 수 있을 필요가 있습니다. 왜? 소외주 so 하기 위해서. 이거 무슨 뜻이야? 소외주 so 정상으로. 응하기 위해서. 비슷하게 얘기해줘. 응하기 위해서. 안돼. 응하기 위해서. 목적. In order to 부정사, 후부정사하기 위해서 아니면 그냥 쉽게 말만 써도 괜찮아? 후부정사도 괜찮아. 영어하기 위해서. 뭐하기 위해서? 알기 위해서. 무엇을 알기 위해서? If they are moving in the proper direction. 그들이 지금 현재 알맞은 제대로 된 방향으로 가고 있는 게 맞는지 어쩐지를 알기 위해서 그들 마음속에 있는 나침반을 참고함으로써 코스를 방문하기를 확인할 수 있을 필요가 있습니다. 됐나요? 그 뜻이 뭐였다고 했더라? 뭐인지 아닌지 뭐랑 같이 가고 있을 수 있지? 지금은 조건이야? 명건적이야? 어? <웃음> 무슨 역할? 너무 동사 자체에 무슨 역할? 목적어인 명사절의 자아 됐어? 그러면 봐봐 얘들아 그들 마음속에 나침반이 더 얼마라는 거지? 내가 지금 가르치고 있는데 가르치고 있는데 이걸 잘 가르치고 있는 중인지 알지 확인하고 싶어 그래서 나침반을 참고하는 거야 나침반이 더 뭐가 되는 거야? 나의 지도 철학이 되는 거죠 여기 이 컴퓨터스는 뭐랑 같은 거야 얘들아? 위에 있다 Guiding p h i l o s o p h y 아니면 something to guide their efforts가 되겠죠. something to guide their efforts는 즉 다시 말하면 가이딩 철학이었지. 
그렇지? 이걸 지금 다시 성문의 밑대여서 꽃을 설명했으니까 이거에 관한 것은 뭐가 되겠어? 나침반이 되겠죠. 지금도 되겠지 않나? 지칭, 지칭하는 대상이 같은 것들. 앞에 있던 something to guide, 그 어떤지는 guiding to a circle. 그리고 한번 나왔지? 스트레스랑 같은 것들. 
기본적인 관계 대명사는 못 들어가는 소리가 되겠죠. 그리고 내용상 봤을 때 얘가 꿈이 갖고 있는 명사인 것처럼 보이지? 그렇지? 그러면 장소니까 멀시를 해드라. 뭐예요? 라는 장소 관계 부사를 해주시면 됩니다. 아니면 두 단어를 붙이면 뭐가 되겠어? 이미지 쓰시면 됩니다. 그 틀린 건 A가 틀렸던 거예요. 위치가 항상 이렇게 보여져 있습니다. 어떻게 봐야 되나? 들여봐. 완전하면 수건지 안 돼? 안 돼. 예술가들은 자주 종종 실제로 그들의 작품을 뭐 해봐야 되나? 거꾸로 뒤집어 보죠. 뭐 하기 위해서? 투 부정사 하기 위해서. 뭐 하기 위해서? 그것을 새로운 방식으로 보고 그 다음에 뭐 하기 위해서 그 작품이 꾸준히 인플리브드에 모일 수 있는 향상 또는 개선되어질 수 있는 그러한 부분을 뭐 하기 위해서 리스터지 나타내고 보여주고 드러내기 위해서 그런 목적을 가지고 자신들의 작품을 거꾸로 자주 종종 뒤집어 합니다. 이시 <웃음> 말이 뭐였을까? 이시 뭘 거야? 그렇지. 근데 작품이 되겠죠. Their artwork가 되겠죠. 그들의 작품. 새로운 관점에서 보고 그런 다음에 그 작품이 개선될 수 있는 부분을 더 드러내게 하기 위해서 작품을 실제로 뒤집어 보기도 합니다. Doing so, 그렇게 하는 것은 allows them 그들로 하여금 가능하게 해주죠. 무엇을? To see flowers and the other easy to look, easy to overlook details they couldn't see after looking at the artwork right side of or so long. <웃음> 그렇게 하는 것은 뭐야? 문장에 주어. 그 동사가 allowed 이거 붙어 있으더라? S가 붙어 있죠. 동명사 주어니까 동사 뒤에 S. allow 목적어 소거정사가 목적을 보니까 우리는 쓰임이 아주 자연스럽지 그렇게 하는 것은 뭐 하는 것은 그 작품을 이렇게 뒤집어 보는 것은 예술가들로 하여금 소거정사하는 것을 가능하게 합니다. 뭐 하여 가능하게 하니 얘들아 to see flowers 결정과 단점을 보고 그리고 또뭘 보게 하는 것 다른 간단하기 쉬운 디테일들을 보는 것을 가능하게 해줍니다. 그런데 어떤 디테일인지 다시 한번 설명해주고 있어. 이부터 어디까지 끊을까? 여기까지 끊을게요. 어떤 디테일인지 설명해주는 자리들아. 그럼 이제 뭐가 있을까? 그치? 또는 배 하고 있었겠지? 목적과 관계 대명사가 지금은 생략되어 있습니다. 못 건네니까. 그들이 볼수 없었던 그런 디테일이 되겠지. 언제 못 봐? After. 한번더 끊어주세요. 이렇게 묶어주세요. Looking at the artwork by side of p o r c e l 아주 오랜 시간 동안 그 작품을 어떻게 봐야 되나? 바로 제대로 보고 난 후에는 볼수 없었던 그러한 디테일들과 단점을 볼수 있게 해줍니다. 됐어? 준사야! 힘을 내요. 힘을 내, 준사야. 졸지 마! 됐어? 됐어? 그만하면 될까 얘들아? 오랫동안 제대로 보고 있으면 놓쳤을 그런 결점이나 디테일들을 이렇게 뒤집어 보면 그대로 하여금 볼수 있게 준다고 말하고 있는 거죠. 다음, the same goes for in your everyday life. 똑같은 논리가 너의 일상의 삶에도 역시 마찬가지로 그대로 적용되어 including your problems, ideas, and w o r k 너의 일상에 이런 불판되어 있지? 너의 일상에는 문제라든지 아이디어라든지 어떤 일이라든지 이런 걸 포함한 일상의 삶에도 역시 똑같은 논리가 적용되어집니다. 즉, 예술 작품을 뒤집어서 보면 발생이 전해지면서 결정과 새로운 사항을 캐치할 수 있는 것처럼 우리 인천도 역시 이렇게 된다는 소리겠지. You see them right side o f for so long that you can't see them in any other way. 일단 전체 무슨 눈을 쓰고 있니 얘들아? 수 네. 승부는 수대 결과부 수는 부사니까 이게 목절에는 뭐가 나온다? 성형사 또는 부사기 나오겠습니다. 그러면서 네. 주어 
문장이 형용사 또는 부사 해서 해. 그래서 주어가 동사하다. 소대 결과물. 여러분은 대부분 가르치는 뭐야? 우리 일상의 삶을 굉장히 오랫동안 어떻게 봤어야 되나? 활사이다 어떻게 보았어? 똑바로 제대로 보아왔죠. 그렇죠? 그래서 해. 너는 볼 수가 없어. 무엇을? 그것들. 어떻게 볼 수가 없어야 되나? In any other way. 다른 방식으로는 볼 수가 없어. 너무 오랫동안 똑바로만 보아왔기 때문에. 됐어? 소리 그분이 얘들아. 그분이 얘들아. 항상 중요해 얘들아. <웃음> 다음. 이제 주제 문장 나와있죠? By flipping your perspective upside down. Flip A upside down. Flip 대신 몇 수로 괜찮긴 얘들아. 하나씩도 괜찮겠지? 하니. 이거 퍼스펙티브 업사이드 나온 전부다 무슨 뜻이야? A를 뒤집어 너의 관점이나 견해를 뒤집어 보므로써 너는 너 자신을 노출시키게 되겠지 어때? 주어랑 목적어 어떤 관계? 주어랑 목적어 어떤 관계? 같은 관계 그래서 뭘 썼어? 제비 대면 상태를 쓰고 있어 생각하면 돼 안돼? 안돼 안돼 제기 대명사의 무신용법 제기 용법 주어랑 목적어랑 서로 동일한 관계이고 대명사의 목적어 자리니까 생각할 수 없죠. 너는 여러분 자신을 여러분 여러분 자신을 새로운 방식으로 보는 것에 노출시키게 됩니다. <웃음> 어떤 방식이야 그런데 doing the same old stuff <웃음> 같은 오래된 것을 바라볼 수 있는 새로운 방식에 여러분 자신을 노출시킬 수 있게 됩니다. 어떻게 하므로써? 너의 관점을 팩 뒤집어 엎어먹었어. 발상을 전환시킴으로써. 3번 오늘 문장은 뭐를게 얘들아? 다음 바로 7번 문장 가도록 하죠. If you can physically change your perspective. 내가 정말 실제로 너의 뭐를 관점과 그늘을 바꿀 수 있다면 발상이 변할 수 있다면 By sitting on your head or flipping something You are looking at, up, at upside down. <웃음> 너 어떻게 실제로 너의 관절 바꿀 수 있는 건지 여기 하이픈 세가 지금 예시만 그려주고 있는 거야. 어떻게 하면 되는 거래? 머리라는 게 무슨 말이야? 머리를 땅에 닿게 하는 거. 물고 나무서기를 한다든지 아니면 정말 네가 바라보고 있는 뭔가를 뒤집어 얻는다든지 하는 식으로 관점을 바꿔 본다면 그렇다면 여러분은 일 노티스 알아차리게 될 것입니다. 이러한 것들을 어떤 것들? You never did it before as a result of altered perspective. Altered 무슨 뜻? 변경된, 달라진, 바뀌어진, change. 또는 
이것은 위아래를 거꾸로 밀어보는 작품의 위아래를 실제로 때문에 밀어주시면 됩니다. 이게 보시면 이바의 다리죠. 무슨 예민하게 나오는 거 못할 것 같아. <웃음> 